休日の朝気持ちの良い秋晴れとなりました「よしアリの観察に出かけよう」電車に揺られること約40分アリの観察スポットに到着しましたここは産地へと続く静かな自然公園長く続く石段を登りきりさあ彼らの世界に足を踏み入れましょう観察を始めて最初に観察したのがこちらの木です木の根元付近毛針が集まっていました木の幹を上下する義堂を作っていたヒゲナガケアリです毛アリは、えー、毛アリの中でも触覚が、えー、より長く、えー、それから胸部が、えー、より明るい色をした、えー、2色の、えー、色彩を持った毛アリになりますこちらは外を威嚇しているような感じの、えー、ワーカーですね、えー、こちらは根元付近のえー、地表ですね、えー、くぼんでいるところを、えー、義堂として、えー、行列をしている、えー、ヒゲナガケアリの様子です。の中央やや右側部分にヒゲナガケアリが上下する行列がありましたこちらは少し拡大をした様子です義堂アリの行列ができる部分なんですけれども通常は砂や木くずなどで蓋がされていることが多いんですがこの義堂の場合は表面に蓋がついていない痕跡のような義堂ですね。そしてこちらは足長あり、えー、地面に落ちたどんぐりとの、えー、ツーショットです、えー、ワーカーがたくさんいる場所があって、えー、近くに足長ありの巣が、えー、あるのかなという感じで探していましたさて足長ありの巣はどこにあるんでしょうかはい、えー、足長ありの巣はこちらの、えー、斜面の一部にありました、えー、結構大きく、えー、巣穴が開いたタイプの足長ありの巣ですね、えー、かなり、えー、巣口が大きくて、えー、ここまで大きな、えー、巣口は、えー、あまり見たことがありませんずっと観察をしていると足長りのワーカーたちがゆっくりと巣を出入りしている様子が観察できましたで
では、えー、最初の観察を終えてさらに山道の向こうへと入っていきます。こちらは地表を歩いていた黒姫アリ、えー、とても小さなアリで、えー、人が上から歩いて見ていても絶対に見つからない種類です体長は、えー、1ミリ少々、えー、真っ黒な体に光沢のある綺麗なアリです苔の上を歩く黒姫アリです苔と比較してもとても小さいアリであることがわかりますそしてこちらは黄色シリアゲアリ奥から向かってきた雨色アリを威嚇して追い払う様子が観察できましたえ、まあ、これはちょうど小さな石をえどけた時の様子なんですけれどもえこちらの1匹が石の下に潜んでいたようです。の黄色シリアゲアリを見つけて、えー、近くに、えー、何かいないかと探していると、えー、黄色シリアゲアリの行列を見つけました黄色シリアゲアリも、えー、とても小さなアリなので、えー、地面をよく見ないと見つけることができません。行列の上をトンネルの蓋のようにかぶさっている枯れ葉と比較するとこの黄色シリアゲアリのサイズの小ささが想像できるかと思います。そしてここでも足長ありのすぐ地を見つけましたえこちらは斜面ではなくえ平らな地表に開いた巣穴でえこちらも大きくえすぐ地が亀裂のように開いた、えー、大きな巣でした観察をしているとたくさんのワーカーたちが出入りしている様子が観察できましたえここはちょうどこの先へと続く森の入り口にありましたサンドを外れ森の中へと足を踏み入れていきます森に立つ木の中で大張りありを見つけましたオオハリアリは、えー、ハリアリの中で、えー、木の幹や、えー、地表を歩いている姿を比較的よく見る、えー、ことができるハリアリです、えー、木の根元付近を歩いていたアミメアリ
りを探していきますこちらも木の根元にワーカーが歩いていた梅松アリです朽木の中などに巣を作っているところを比較的よく見るアリなんですけれども地表や木の幹を歩いている姿はあまり見ません単独でこのように歩いているとこういった姿に見えるんですね観察をしているとあっという間に夕暮れ時となりました地面では怪我をした甲虫を林黒山アリが襲っていました今日もたくさんアリを見ることができましたこれがアリアイ効果の最高の一日です